இன்னைக்கு நமக்கு ட்ரைனிங் தருக்கு நம்ம ஸ்பெஷல் லீடரை வெல்கம் பண்ணிடலாம் இன்னைக்கு என்ன பிளான் அப்படின்னா ஹவு டு இன்வெட் பீப்புள் நம்ம பீப்புளை எப்படி கூப்பிடுறது நம்ம ஒரு பிஸ்னஸ் பண்றோம் அது பிஸ்னஸ்க்கு மக்கள் நம்ம எப்படி கூப்பிடுறது அதான் இன்னைக்கு பிளான் அது இன்னைக்கு பிளான் யார் சொல்ல வர்றாங்கன்னா கிரேட் லீடர் அவரு அவரோட அச்சீவ்மெண்ட் முதல்ல சொல்லிடலாமா ஃபர்ஸ்ட் ட்ரிபிள் சைடு சீலிங் அச்சீவர் இன் தமிழ்நாடு நாலு சைடு அஞ்சு சைடு இருந்தாலும் அதே அச்சீவ் பண்றதுக்குண்டான திறமை உள்ளவர் சிங்கிள் அண்ட் டபுள் சைடு சீலிங் அச்சீவர் இன் டிஜிட்டல் டிஜிட்டல்லையும் ரெண்டு சைடும் அச்சீவ் பண்ண தி கிரேட் லீடர் பிளாட்னம் ரேங்க் அச்சீவர் அப்கம் அப்கமிங்கில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கார் அச்சீவ் ஒர்க் பண்ண போகிறாரு பொலிரோ கார் அதையும் அச்சீவ் ஒர்க் பண்ண போகிறாரு கோவா ட்ரிப்புக்கு அச்சீவர் ஆகிருக்காரு அவர் தான் நம்ம சிஆர்கே எம்பையரோட ஃபவுண்டர் the great leader the best motivational speaker and best trainer welcome kanadasan sir so yes sir voice clear ah huh? okay so very good evening to all my dear crk empire coaching leaders எல்லாருக்கும் ஒரு மாலை வணக்கம் ஸோ தேங்க்யூ செல்வா சார் அண்ட் ஆக்சுவலா அகைன் எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய குட் ஈவினிங் சொல்லிக்கலாம் பிரதீப் சார் ரொம்ப அருமையா வெல்கம் பண்ணு பண்ணிருக்கீங்க ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹவு டு இன்வைட் பீப்புள் நம்ம பீப்புளை எப்படி இன்வைட் பண்ணணும் இன்வைட் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன விஷயங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் அதை பார்த்தா நீங்க பார்க்க போறோம் ஸோ எதுக்காக இன்னைக்கு ஸ்பெசிபிக்கா அந்த செஷன் எடுத்தது அப்படின்னா நம்ம மிஷன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் வச்சிருக்கோம் இல்லையா ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல ஹைரிஸ் மூலமா எப்படி பிப்டி லேக் வந்து நம்மளால இன்கம் ஏன் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை பத்தி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் நேற்று வந்து அதோட அடிப்படையில் வந்து பேசிக் ஸ்டெப் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ பேசிக்கா வந்து என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்ற விஷயத்தை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ இன்னைக்கு இந்த பேசிக் ஸ்டெப்பை தாண்டி அடுத்து என்ன பண்ணணும் நம்ம ஒரு பர்சனுக்கு பிளான் சொல்லணும்னா அவர் வந்து இன்வைட் பண்ணணும் கரெக்டா ஸோ அந்த இன்வைட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அந்த பர்சனை எப்படி செலக்ட் பண்றது அப்படின்றத நான் மறுபடியும் உங்களுக்கு வந்து ஞாபகப்படுத்துறேன் எடுத்து <laughs> ஒரு ஐம்பது நபர்கள ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்றோம் ஏன் சார் ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற விஷயத்த நான் சொல்லிடுறேன் நம்ம டேரக்டா நூறு நபர்கள் காண்டாக்ட் அப்படின்றது வந்து நம்மளோட கஷ்டமான ஒரு காண்டாக்டா இருக்கும் ஐ மீன் ஒரு கஸ்டமர் ஜஸ்ட் ஒரு நம்மளோட ஸ்டேஞ்சரா இருக்கலாம் நமக்கு ஒரு ஒரு நாள் பார்த்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கலாம் இந்த மாதிரி கூட காண்டாக்ட் இருக்கலாம் அப்ப இந்த ஐம்பது நபர்களை செலக்ட் பண்றது எப்படி எந்த கேட்டகரியில செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த நூறு நபர்கள்ல நமக்கு பரிச்சயமானவங்க ஓகே நமக்கு பரிச்சயமான நபர்கள் நம்ம அடிக்கடி பேசிட்டு இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கலாம் சோ இந்த மாதிரி வந்து ரெஃபர் பண்ணலாம் ஓகே சோ ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஐம்பதுல இருந்து இருபத்தி அஞ்சு நபர்களை ரெஃபர் அதாவது ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணணும் ஷார்ட் லிஸ்ட் இப்ப இந்த இருபத்தி அஞ்சு நபர்கள் எப்படி இருக்கிறது இந்த ஐம்பது நபர்கள்லயும் இந்த இருபத்தி அஞ்சு பேர் எனக்கு பெஸ்ட் சார் இந்த இருபத்தி அஞ்சு பேர் எனக்கு பெஸ்ட் நான் சொன்னா கேட்பாங்க இந்த மாதிரி ஒரு லிஸ்ட் அடுத்து என்ன பண்றோம் இந்த இருபத்தஞ்சு நபர்கள்ல இருந்தும் பத்து நபர்களை வந்து ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணுவோம் இந்த பத்து பேரை எப்படி சார் செலக்ட் பண்றது ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி எம் ஏ என் மேன் அப்படின்ற கான்செப்ட்ல வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணுவோம் ஓகே பணம் வந்து தேவையா இருக்கிறவங்க ஒரு டிசிஷன் மேக்கர் அந்த இடத்துல அவங்க டிசிஷன் எடுத்தா போதும் அப்படின்றவங்க இந்த கேட்டகரிஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பத்து பேரை செலக்ட் பண்றோம் இந்த பத்து பேரை எப்படி இன்வைட் பண்றது இந்த இன்வைட் பண்ற கேட்டகரியில என்னென்ன ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்ற விஷயத்த நம்ம பார்க்க போறோம் ஓகே சோ இந்த பத்து நபர்கள் யாரா இருக்கணும் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் பண தேவை இருக்கக்கூடிய நபர்கள் அவங்க டெசிஷன் மேக்கரா இருக்கணும் அவங்களுக்கு நீட்ஸ் இருக்கணும் இந்த ஒரு கான்செப்ட் எடுக்கணும் இதை தாண்டி என்னோட பெஸ்ட் சார் 
இந்த பத்து நபர்கள் நான் சொன்னா நான் சொன்னதை கேட்பாங்க ஓகே ரெண்டாவது இந்த பத்து நபர்கள் நல்லா இருந்தாங்கன்னா நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் இந்த மாதிரி ஒரு பத்து நபர்களை செலக்ட் பண்றோம் இந்த பத்து நபர்களை செலக்ட் பண்றது எப்படி அப்போ இந்த இன்வைட் அப்படின்ற டாபிக் ஒரு அஞ்சு விதமான ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு ஃபைவ் டைப் ஆஃப் ஸ்டெப் அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து பாத்தீங்கன்னா பில்டு ரிலேஷன்ஷிப் பில்டு ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்றாங்க சோ இந்த பில்டு ரிலேஷன்ஷிப் முன்னாடி ஒரு விஷயத்த நம்ம பாத்திரலாம் நம்ம ரெஃபர் பண்றவங்க எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியா தான் இருக்கும் ஜஸ்ட் கெஸ் பண்ணி பாருங்களேன் நமக்கு ஒரு பக்கமான பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம் உடனே ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட தான் சொல்லுவோம் ரெண்டாவது நம்ம ஃபேமிலி சரி இப்ப இது எதுக்காக இந்த விஷயத்த நம்ம ஃபாலோ பண்றோம் அப்படின்னா இந்த மனசு இருக்குல்ல இந்த மனசு என்ன பண்ணுன்னா ஒரு விஷயத்த ஆரம்பிக்கிறப்போ கண்டினியூவா நெகட்டிவ் ஃபேஸ் பண்ணிருச்சு அப்படின்னா திரும்ப அந்த இடத்துக்கு இந்த மைண்ட் போகாது ஓகேப்பா ஒரு இடத்துல நம்ம போய் பிளான் சொல்றோம் யாராவது ஒரு தெரியாத ஒரு பிளான் சொல்றப்ப கண்டினியூஸா விசிட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல நம்ம மைண்ட் வந்து திரும்ப அதை போக்கஸ் பண்ணாது சோ முதல் கோணல் முட்டிலும் கோணல் சொல்லுவோம்ல சோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் இடத்துல நம்ம சக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு பரிச்சயமான நபர்களை மட்டும் ரெஃபர் பண்ணா தான் அங்க நடக்கும் சோ அதனாலதான் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி ரிலேட்டிவ்ஸ் இந்த மாதிரி போங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ கிளியர் இப்ப இந்த பில்டு ரிலேஷன்ஷிப் எதுக்காக சார் இந்த விஷயத்த ஃபர்ஸ்டா கொடுத்துருக்கீங்க பில்டு ரிலேஷன்ஷிப்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி வந்து இந்த பத்து நபர்கள் செலக்ட் பண்றோம் இல்லையா நம்ம என்னதான் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்தாலும் நமக்குள்ள ஒரு எப்படி சொல்றது நமக்குள்ள ஒரு ஒரு கேப் இருந்திருக்கும் இல்லையா ஜஸ்ட் நம்ம பேசி வந்து பத்து நாள் இருக்கலாம் பாஞ்சு நாள் இருக்கலாம் இருபது நாள் இருக்கலாம் ஏன் ஆறு மாசம் ஒரு வருஷம் கூட இருக்கலாம் கம்யூனிகேஷன் கேப் வந்து அங்க இருக்கும் அப்போ இந்த பத்து நபர்கள்ட்ட நம்ம கால் பண்ணி உடனே வச்சு இந்த மாதிரி பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நல்லா போயிட்டு இருக்கு வா ஜாயின் பண்ணலாம் சேர்ந்து பண்ணலாம்னு சொன்னா வருவாங்களா அப்ப அந்த இடத்துல இந்த நபர்கள் என்ன யோசிப்பாங்கன்னா அப்ப இவ்வளவு நாளுக்கு அப்புறம் பிசினஸ்காக தான் என்ட்ட வந்து பேசுறியா இல்ல என்ன வந்து ஞாபகம் வரதான்ற ஒரு தாக்கு வந்துடும் அப்போ இந்த பில்டு ரிலேஷன்ஷிப்ல நம்ம பார்க்க வேண்டிய முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா இந்த ரிலேஷன்ஷிப்ப எங்க ஸ்டாப் பண்ணுமோ அங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஓகே சோ எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுமோ அங்க வந்து ஆரம்பிச்சு கண்டிப்பு எதுக்காக அப்படின்னா அந்த பழைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ப நம்ம மறுபடியும் மெருகேற்கணும் அவங்களுக்கு நம்ம மேல ஒரு ஹோப் வரும் என் ஃப்ரெண்டு சொன்னா கரெக்டா இருக்கும் அந்த நம்பிக்கை எங்க பழைய நம்பிக்கை வரணும் இது வர்றப்போ நம்ம பிசினஸ் சொன்னா கேட்பாங்க சோ இதை எப்படி சார் அவங்களுக்கு தெரியப்படுத்துறது ஏன்னா நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறது ஆன்லைன் பிசினஸ் அப்படின்றப்போ இந்த ஆன்லைன் பிசினஸ் ப்ரமோஷன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் இந்த ப்ரமோஷன்ஸ் எதை சார் பண்ணணும் நம்ம பிசினஸும் பண்ணலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்மள நம்மளே ப்ரொமோஷன் பண்ணணும் இல்லையா அந்த ப்ரொமோஷன் பண்றதுக்காக தான் சோசியல் மீடியாவை யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி அடிக்கடி நான் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டே இருக்கேன் சோ எதுக்காக அப்படின்னா சோசியல் மீடியாவோட பவர் என்னன்றது உங்களுக்கு பேசிக்காவே தெரியும் இல்லையா கிளியர் அப்போ ஏன் சார் இந்த சோசியல் மீடியா யூஸ் பண்ணதுனால என்ன நடக்க போகுது ரெண்டு விஷயம் முக்கியமான நடக்கும் நம்பர் ஒன் நீங்க இந்த பிசினஸ் பண்றீங்கன்ற விஷயத்த உங்களுக்கு தெரியப்படுத்துறீங்க கிளியர் நீங்க இந்த பிசினஸ் பண்றீங்கன்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரியப்படுத்துறீங்க இதை கண்டினியூஸா பண்றீங்கன்ற விஷயத்த உங்களை வாட்ச் பண்ண வைக்கிறீங்க ரெண்டாவது ஒரு விஷயங்கள் மக்கள்ல வந்து ரெண்டு டைப் பீப்புள் வந்து டூ டைப் ஆஃப் பீப்புள் வந்து இங்க இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தேதி சொல்றது எந்த மாதிரி அப்படின்னா நம்பர் ஒன் இந்த மக்கள் அணுகுறது எப்படி நம்ம வாண்டடா ஒரு நபர்கிட்ட போன் பண்ணியோ நேர்ல வந்து ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் கேட்டோ நம்ம டேரக்டா போய் பிளான் கொடுக்குறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க மைண்ட் அங்க இருக்குமான்றது தெரியாது நம்ம சொல்ற பிளான் அவங்க அப்சர்வ் பண்றாங்களான்றது நமக்கு தெரியாது இதே உங்ககிட்ட இந்த பிசினஸ் கேட்டாங்கன்னா என்னப்பா ஸ்டேட்டஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு இருக்கேன் சோசியல் மீடியா போஸ்டா போட்டு இருக்க என்ன அப்படின்னு கேக்குறப்போ அவங்களுக்கு இந்த விஷயத்த வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வம் அவங்களுக்குள்ள இருக்கும் சோ எந்த ஒரு ஐடியாவுமே இல்லாத பர்சன் நம்ம போய் பிளான் சொல்றப்போ அவங்க மைண்ட் குள்ள வந்து இது இறங்காது கிளியர் சோ அதே இந்த பிசினஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுற ஒரு நம்மகிட்ட இந்த பிசினஸ் நம்ம கொடுத்தோம்னா அவங்களுக்கு இந்த விஷயம் ஃபுல்லா போயிட்டு இறங்கும் சோ அதுக்காக தான் எப்பவுமே வந்து ப்ரமோஷன் பண்ணுங்க ப்ரமோட் பண்ணுங்க ந
மீடியா யூஸ் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாவே எங்களுக்கு இல்லையா சப்போ இந்த பில்ட் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்ற கான்செப்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்ப பாதிலேயே டிரா பண்ண ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ கூட நம்ம பார்ட்னரா வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி கொண்டு வர்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும் சோ ரெண்டாவது விஷயம் நான் சொன்ன மாதிரி சோசியல் மீடியாவை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லா யூஸ் பண்ணுங்க ஓகே சோ சோசியல் மீடியாவை நீங்க எந்த அளவுக்கு வந்து பப்ளிசிட்டி பண்றீங்களோ எந்த அளவுக்கு உங்களை நீங்க ப்ரமோட் பண்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு கஸ்டமர்ஸ் உங்களை தேடி வருவாங்க ஐ மீன் இன்வைட் பண்றதுக்கு இன்னும் சிம்பிளான வே அது நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்ப பில் பண்ணிட்டே இருக்கிறப்போ சோசியல் மீடியா யூஸ் பண்றப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க நம்மளை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க இத ஃபாலோ பண்றப்ப அவங்களுக்கான கியூரியஸ் வந்துட்டு இருக்குது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமே அப்படின்ற விஷயம் அப்படி ஒரு விஷயம் நடக்கிறப்ப ஹைரிச்ச பிடிக்கலன்னு யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க பிகாஸ் இது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா சோ அப்போ மூணாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னா அவர் லைஃப் ட்ரீம் லைஃப் ட்ரீம் என்ன சார் லைஃப் ட்ரீம் நீங்க எந்த நபரை செலக்ட் பண்றீங்களோ யார்கிட்ட பிசினஸ் பிளான் கொடுக்குறீங்களோ அவங்களுக்கு என்ன ட்ரீம் இருக்குது அப்படின்றத அவங்ககிட்ட இருந்தே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க சோ இதுக்காக தான் நேத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா பேசிக் ஸ்டெப்ல ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தேன் எந்த இடத்துலயுமே எஸ் ஆர் நோ அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின்ல முடியிற மாதிரி ஆமா இல்லாமல் பதில் சொல்ற மாதிரி எந்த கேள்வியும் கேட்காதீங்க அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை நான் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப அழுத்தி சொல்லியிருந்தேன் ஓகே சப்போ இந்த லைஃப் ட்ரீம் அப்படின்றப்போ இப்ப நம்ம பேசுறோம் பிகாஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப வந்து நம்ம செல்வின் சார் இருக்காரு அரங்கராஜா சார் இருக்காரு பிரவீன் சார் இருக்காரு இவங்க எல்லாமே வந்து நம்ம அந்த ஜூன் மந்த் கார் லான்ச் பண்றோம் இல்லையா இந்த ப்ரோக்ராம்ல வந்து அவங்களுக்கு அந்த கார் வந்து தேவைப்பட்டது அப்ப அந்த காரை எப்படி நம்மளால பை பண்ண முடியும் எப்படி அதை அச்சீவ் பண்ண முடியும்ன்ற விஷயத்த கால்குலேட் பண்ணி நம்ம சொன்னோம் இல்லையா செல்வின் சார் கரெக்ட் தானே நம்ம சொன்னோம் அப்ப சொல்றப்ப தான் அந்த இடத்துல என்ன நடந்துச்சு அவங்களுக்கான ட்ரீம் அப்படின்றத எப்படி ஃபுல்ஃபில் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா அங்க கிடைச்சிச்சு எப்பவுமே நம்ம ப்ராஸ்பெக்ட் நம்ம பார்ட்னரோட லைஃப் ட்ரீம் என்ன அது எந்த மாதிரி வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும்ன்ற விஷயத்த நம்ம இது தெரியப்படுத்திட்டே இருக்கும் ஸோ கிளியர் ஸோ நாலாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா டோன்ட் ப்ரீஃப் இன்விடேஷன் சார் கேமரா கீழே இறங்கி இருக்கும் சாரி சார் சோ டோன்ட் ப்ரீஃப் இன்விடேஷன் அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க போன்ல பேசுறப்பவே உங்க ஃபுல்ஃபில்லான பிளான் எதுவுமே சொல்லக்கூடாது நம்ம ஒருத்தர் போன்ல வந்து இன்வைட் பண்றோம் இன்வைட் பண்றப்பவே நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லா வந்து பிளான் நம்ம கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அவங்க ட்ரைனிங் செஷன்ல கத்துக்கிறதுக்கோ இல்ல மத்தபடி இந்த பிசினஸ் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கோ எதுவுமே இருக்காது சோ அப்போ இதுக்காக தான் நம்ம அடிக்கடி இந்த த்ரீ மினிட்ஸ் பிளான் சொல்றோம் இந்த த்ரீ மினிட்ஸ் பிளான்ல வந்து பெஸ்ட் என்ன அப்படின்னா நம்ம ஜஸ்ட் இந்த நம்ம பிசினஸோட ஹைலைட்ஸ் மட்டும் கொடுக்குறோம் அங்க கொடுக்குறப்ப அவங்க ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் வந்து கத்துக்கிறப்போ இன்னும் டெப்தா கத்துக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இதே நம்ம போன்ல வந்து ஃபுல்ஃபில்லா சார் இதுதான் பிசினஸ் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து என்னிங் வரைக்கும் நம்ம கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல அவங்களுக்கு ஒரு புதிய விஷயத்த கத்துக்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு எப்படி சொல்றது கட்டாயம் அங்க இருக்காது சரி நான் ஆல்ரெடி போன் நம்ம சொல்லிட்டோம்ல அதனால வந்து எப்பவுமே இன்வைட் பண்றப்போ ரொம்ப டெப்தா ஹாஃப் அன் அவர் ஒன் அவர் எல்லாம் பேசாதீங்க டூ மினிட்ஸ் த்ரீ மினிட்ஸ் பிசினஸ் பத்தி அவ்வளவுதான் ஒரு பத்து நிமிஷம் பேசுறமா பத்து நிமிஷத்துல வந்து ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மினிட் வந்து அவங்க பர்சனல் பேசுங்க ஜஸ்ட் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ்ல நம்மளோட பிசினஸ் ஒரு ஹைலைட்டை கொடுத்துருங்க கொடுத்துறப்போ நம்ம நேர்ல அவரை பார்த்து பேசுறப்ப நம்ம பிளான் எல்லாமே கொடுத்துக்கலாம் ஸோ கிளியர் சூப்பர் ஸோ அடுத்த அஞ்சாவது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா You must know situation of being and body now need to end the partner the plan to bring low our follow-up on ring long we invite on ring low how about the situation in that in the manner is for me because every situation in that may on the soon in a up in the over the time for the market in a lot of situation or a market so on the near the number of situation equal our own in the good other our situation in our own free time number three day micro so clear அப்ப நம்ம எனி டைம் நம்ம அவைலபிலிட்டியா இருக்கணும் அங்க இருந்தா தான் அது பக்காவா இருக்கும் சோ அப்போ நம்ம பார்ட்னரோட சுச்சுவேஷன் அனலைஸ் பண்ணி அவருக்கு தகுந்த மாதிரி அவர் ஃப்ரீயா இருக்கிறப்ப இன்வைட் பண்ணா தான் அது பக்காவா ஒர்க் ஆகும் சோ அதனால யு மஸ்ட் நோ அவர் பார்ட்னர் சுச்சுவேஷன் இந்த பாயிண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சோ இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி அஞ்சு விஷயம் கொடுத்தாச்சு இல்லையா அஞ்சு விஷயம் கொடுத்தாச்சு ஆறாவது ஒரு முக்கியமான விஷயம் நான் ஒண்ணு கொடுக்குறேன
எப்பவுமே ஒரு மீட்டிங்க்கு நம்ம வந்து இன்வைட் பண்றோம்னா அதிகப்படியான நபர்களை இன்வைட் பண்ணணும் எவ்வளவு எவ்வளவு அதிகமா நபர்களை இன்வைட் பண்ணணும்னோ அந்த அளவுக்கு இன்வைட் பண்ணணும் சோ இப்போ எந்தெந்த ஹால் மீட்டிங்க்கு ஒரு ஹால் மீட்டிங் அட்டன் பண்ண பர்சனா இருந்தா ஜஸ்ட் நான் சொல்றதை இமேஜின் பண்ணி பாருங்களேன் நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம் ஒரு பத்து பேரை இன்வைட் பண்ணிருப்போம் இல்லையா ஒரு பத்து பேர் இன்வைட் பண்றப்ப என்ன நடந்திருக்கும் ரெண்டு பேர் வந்திருப்பாங்க கிளியர் இது ஏன் அப்படின்னா அந்த இடத்துல அவங்களோட சுச்சுவேஷன்ஸ் மாறலாம் இல்ல அவங்களுக்கு இஷ்டம் இல்லாம போகலாம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கு அப்ப இன்வைட் பண்றது என்ன பண்ணணும் நம்மளோட மீட்டிங்க்கு பத்து டு பதினஞ்சு பேர் வரணும்னா நூறு பேருக்கு மேல இன்வைட் பண்ணணும் இன்வைட் மோர் நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அதிகமான நபர்களை இன்வைட் பண்றோமோ அவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்மளோட பார்ட்டிசிபன்ஸ் வந்து அதிகமாயிட்டே இருப்பாங்க நம்ம மீட்டிங் வந்து நம்ம சார்பா பதினஞ்சு பேர் இங்க வரணும்னு பிளான் பண்ணணும்னா ஹண்ட்ரட் பிளஸ் பீப்புள் இன்வைட் பண்ணணும் அதான் இன்வைட் மோர் அப்படின்றாங்க ஓகே சோ ஜஸ்ட் ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னா நம்ம இன்வைட் பண்றது வந்து ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் பீப்புள் நமக்கு வந்து மீட்டிங் அட்டன் பண்ணுவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதான் கான்செப்ட் இப்பவே நீங்க பாருங்க நிறைய லீடர்ஸ்க்கு நம்ம கால் பண்ணி உள்ள வர சொல்ற பழக்கம் இன்னும் இருக்கு இல்லையா நம்ம டவுன் லைனுக்கு சோ அவங்களுக்கு இன்னும் அந்த டெப்த் வந்து உள்ள இறங்கல அப்படின்றப்போ இந்த டெப்த் அவங்களுக்கு தெரிய வரைக்கும் அதிகமான பர்சன்ஸ் இன்வைட் பண்றதுதான் இங்க சக்சஸ் கொடுக்கும் சப்போ இந்த ஆறு விதமான ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி இன்வைட் பண்ணா வி ஆர் ரியலி ரீச் த சக்சஸ் பிகாஸ் இந்த ஆறு விதமான ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்றப்பவே நம்ம பக்காவா வந்து லிஸ்ட் எடுத்திருப்போம் அந்த லிஸ்ட்ல இருந்து இன்வைட் பண்றப்போ அவங்ககிட்ட வந்து ரிலேஷன்ஷிப் பில்ட் பண்ணிருப்போம் ரிலேஷன்ஷிப் பில்ட் பண்ற கேப்ல நம்ம சோசியல் மீடியால ஆட்ஸ் கொடுத்துருப்போம் அதை அவங்களை பார்க்க வச்சிருப்போம் பார்க்க வச்சு அவங்க உள்ள வர்றப்ப பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப எப்படி சொல்றது அவங்களோட லைஃப் ட்ரீம் என்னன்றது ஒரு கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் மாதிரி டாக் பண்ணி எடுத்திருப்போம் பிசினஸோட ஹைலைட்டை வந்து கொடுத்துருப்போம் அந்த இடத்துல இல்லையா சோ நம்மளோட பிசினஸோட ஹைலைட்டை கொடுத்துருப்போம் அவங்களோட சுச்சுவேஷனை வந்து கரெக்டா புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம் அவங்களோட ஃப்ரீ டைம் கண்டுபிடிச்சு நம்ம பிளான் கொடுத்துருப்போம் ஷோ த பிளான் சோ அப்போ இந்த விஷயத்த நம்ம ஃபாலோ பண்ணாலே மோஸ்ட்லி நம்ம இன்வைட் பண்ற பர்சன்ஸ் எல்லாமே நம்ம கூட அசோசியேட் ஆவாங்க சோ எனவே மாதிரி லீடர்ஸ் இந்த ஹவு டு இன்வைட் பீப்புள் அப்படின்றது இந்த ஆறு விதமான பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் தான் சோ இதை நீங்க கிளியரா ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படின்னாலே மோஸ்ட்லி நீங்க சக்சஸ் ரீச் பண்ணலாம் சோ விஷயம் ஆல் த சக்சஸ் மைடிய டீம் லீடர்ஸ் அண்ட் மை பார்ட்னர்ஸ் and a great day thank you thank you thank you thank you sir niki customer ama eppadi invite pannanum na ma kannada sir romba armiya solli irundare kandipa sir ama oru oru customer invite panna ma eppadi modala 100 vera nama phone la irukka list nama eduthu vechikalam எடுத்து வச்சுட்டா அதுல நூறு பேர் இருக்காங்களா நூத்தி ஐம்பது பேர் இருக்காங்களா அதுல எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதுல இருந்து நம்ம படிப்படியா பில்டர் பண்ணி நம்ம சொன்ன யார் கேட்பாங்க அந்த ஒரு பத்து பேர்த்த நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணும் தேர்ந்தெடுத்து அவங்களுக்கு நம்ம பிளான் சொல்லணும் தேங்க்யூ சார்